trop gentil, trop gentil. Ça va <rire> Trop gentil. En plus, il parle super bien français, mais on va quand même demander à Aurélie de venir nous aider pour la traduction. Hey. Hey. Hop. Alors Ron, je parlais évidemment de la genèse du groupe Pink Floyd. Quelle était en fait leur vision exacte au démarrage euh, leur vision, musique savante, musique classique, musique pop, qu est-ce qu est qu est qu'ils écoutaient déjà de la musique classique ouais. En primeur, euh, j'ai désolé, mais je dois parler en anglais parce que je n'ai pas les mots techniques en français. Ok. The Pink Floyd, Pink Floyd members were interested in classical music and good art, ballet, uh, modern dance, and the late romantics, Tchaikovsky, uh, Wagner, and composers like that. Les Pink Floyd étaient très intéressés par la musique classique. Euh, ils écoutaient Tchaikovsky, Wagner. Mais ils n'avaient pas de training. Ils étaient architectes, étudiants. Mais aucune formation musicale précise. Ils étaient des, des étudiants en architecture et pas de conservatoire pour eux. La plupart d'ailleurs venaient de Cambridge au départ. Euh, il semblerait que vous avez en fait travaillé cette œuvre tout seul et que les Pink Floyd en fait vous ont laissé quelques, quelques bribes ou quelques indications musicales mais que vous avez absolument euh, travaillé euh, dans un premier temps tout seul à la composition de, de cette œuvre. They, they came to me, uh, they wanted something big, grand, très grand, and not knowing how to do it, how to complete this work. They left me with a, a bond magnétique, a, a magnetic tape, 23 minutes long. Les Pink Floyd sont venus me voir parce qu'ils voulaient quelque chose de très grandiose. Euh, ils avaient déjà enregistré une bonne magnétique de 23 minutes qu'ils m'ont donné. I had to analyze that tape, write the chords. J'ai dû analyser cette euh, cette bande et euh, écrire les accords. And we met um, only Uh, Rick Wright, the organist, and David Gilmour, the guitarist, we met for maximum three hours total with and talked about some ideas. Au total, on ne s'est pas rencontré pendant plus de trois heures et on a parlé de, de quelques idées. And af after, oui. after that, I wrote all the brass, choir, and cello onto that, uh, onto that pattern, onto that tape. Après ça, j'ai écrit les partitions uh, de cuivre, de violoncelle, uh, sur, uh, sur la, et, de, et, de, et du cœur, bien sûr, sur la bande qu'il m'avait laissée. Alors, vous arrivez avec une conception très, très précise quand même, Ron, dix cuivres, un violoncelle et un cœur de vingt chanteurs. Moi, j'ai envie d'avoir quelques anecdotes sur cet enregistrement. Very difficult. <rire> Très difficile. The EMI brass players were very, very hard. Hard. <rire> Les cuivres du label EMI étaient euh, difficiles, <rire> pas <Yeah>. très souples. <rire> And I wanted... I wanted them to give more, to, to dialogue, say, I say, how do you like to do this passage? 
J'avais envie d'un vrai dialogue avec eux, euh, d'une conversation qui s'établisse entre nous. But they, they just wanted to be told. Mais eux, ils voulaient simplement que, euh, que je leur dise ce qu'ils devaient faire pour l'appliquer à la lettre. So on the first day at EMI Abbey Road, I was I, tension, very great tension, and I was about to hit a horn player. Le premier jour de l'enregistrement à IMI, j'étais très très tendu avec beaucoup de pression et j'ai failli frapper euh, un, des, un des instrumentistes, un, un corniste. Pardon. So, so I was, I was removed, I was taken off to the control room upstairs. On m'a obligé, on m'a obligé à, à retourner dans ma loge, du coup. And then the choir master took over the conducting. Et c'est le, le directeur musical du chœur qui a, qui a terminé la répétition. Yeah. Alors, bizarrement, pendant une très longue période, cet album a été un peu boudé par les Pink Floyd eux-mêmes, comme, comme s'ils ne reconnaissaient pas véritablement euh, cette œuvre. Comment expliquez-vous cela, euh, Ron <rire> uh, This piece was a true collaboration between Pink Floyd on the one hand and me, me, on the other hand. Um, ce, ce morceau a été le, le fruit d'une vraie, vraie collaboration entre les Pink Floyd d'un côté et moi de l'autre. So the piece was not all them. Du coup, ils ne il pouvaient pas revendiquer la propriété totale de, de cette œuvre. Then it turned out to be the first gold disc in England. Et euh, ensuite, l'album a, a eu le, le disque d'or en Angleterre. Le premier. Le premier, le premier yeah, disque oui, d'or. Oui. Uh, so they could not claim full ownership of this strange work. Mais euh, comme c'était une collaboration euh, avec euh, Ron, ils ne pouvaient pas se dire les, les, euh, les seuls producteurs de, de cette œuvre et avoir tous les droits dessus. Du coup, on suppose qu'ils ont voulu continuer pour faire vraiment leurs propres pièces, leurs propres morceaux à eux. Quel effet ça vous fait, Ron, de savoir que cette œuvre est aujourd'hui euh, au programme du baccalauréat, notamment pour ces jeunes gens. C'est quand même euh, dingue, non Jamais, jamais. Maintenant, maintenant, un grand honneur. Um, also, some, some recognition of some of my work. C'est une vraie um, reconnaissance d'une partie de mon travail. Yeah. And... <laughs> And, and showing, uh, showing, a showing you a very different way of composing. Et uh, vous, uh, mo ça, ça vous montre à vous une façon de composer vraiment différente de, de la musique classique et des autres formes de, de styles musicaux. Yeah, and, and finally about that, one the, the, a great opportunity here en France to play, uh, to hear it done by the finest musicians. C'est une énorme opportunité pour moi d'entendre ici les meilleurs musiciens. Et j'en suis très content. Quelle chance À l'époque, nous, on pouvait faire que planer, et c'était assez subversif d'écouter ça aujourd'hui, c'est entrer au programme du bac. Enfin, moi, j'aimais bien planer quand même. Euh, pour terminer... Pour terminer, Atom Earth Mother. D'où vient le titre de cet album Le titre. There was no title. Au début, was, aucun titre. It was called On My Sheets. It's called Epic. C'était sur son sur sa feuille, il y avait simplement écrit Epic. We After we had recorded it in EMI, we made a radio broadcast of it. 
on the uh, Engl famous English disc jockey program John Peel. Après avoir enregistré l'œuvre euh, chez IMI, elle a été diffusée euh, à la BBC dans l'émission euh, d'un DJ très connu, John Peel, de l'époque. Suddenly, everyone said, "We have no title. Where is the title?" Juste avant la diffusion radiophonique, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de titre. And I, so, I said to Roger Waters. My great friend at that time, I said, "There is a newspaper on the table there. You pick that newspaper up, and you will find a title." This is this is uh, Zen. This is Taoism. This is the chance of life. And he picked up the newspaper. I went through and found a title. Atom Heart Mother. What that was? It was the, an announcement of the first mother, may I think, in the world, to be fitted with a pacemaker, a heart pacemaker. And that's the atom that was driven, driven by an atomic means. Donc juste avant la, la diffusion radio, j'ai dit à, à mon grand ami de l'époque, Roger Waters, de, de prendre le, le journal qui se trouvait sur la table à côté en lui disant « tu vas voir, tu vas trouver quelque chose là-dedans, on va trouver le titre ». Donc en feuilletant le, le journal, il a vu un article qui s'appelait « Atom Heart Mother » et qui, racontait, enfin, qui relatait la première pause d'un pacemaker chez une femme. C'était une première euh, médicale. Et c'est le titre, euh, voilà, c'est l'origine du titre, c'est ce qui est devenu le morceau qu'on connaît maintenant. Merci beaucoup. Merci, Ron. Ron. Okay. 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 Okay.